Mai Ngô lộ nghi vấn đập đi xây lại vì có nhiều nét khác lạ Sang Thái lại nhận kết đắng khi bị tưởng nhầm là cà thơi Qua tôi đi massage Sang massage bảo tôi kêu ơ đẹp gái ha Cái mới nói chuyện với ông kêu bờ này là từ chối á Thì ông mới kêu đẹp mà cà thơi Xuất hiện trong một buổi livestream Mai Ngô đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên và hoài nghi trước chiếc nhan sắc có phần hơi khác lạ nhiều người cho rằng Mai Ngô đã nâng mũi và ngực khi mũi của cô cao, hon hơn, còn vòng một cũng đầy đặn, hấp dẫn hơn. Cộng đồng mạng cho rằng, nàng Á Hậu 4 đã can thiệp giao kéo đôi chút để có diện mạo xinh đẹp như thời điểm hiện tại. Trên mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh của cô nàng xuất hiện cùng một người đàn ông tại một thẩm mỹ viện. Đây được cho là nơi mà người đẹp gửi gắm để nâng cấp diện mạo. Tuy nhiên một số lại cho rằng đây có thể chỉ là một dự án kết hợp quảng cáo mà thôi. Dù không có bất kỳ thông tin đính chính nào từ chính chủ, thế nhưng ai nấy cũng đều cho rằng diện mạo ở thời điểm hiện tại của người đẹp phải nói là xịn sò hơn hẳn. Cộng đồng mạng cũng hết lòng ủng hộ quyết định này của cô nàng. Mai Ngô vốn không được đánh giá cao về nhan sắc, ngoại hình. Thời điểm mới tham gia giới showbiz, ngoại hình của Mai Ngô có phần hơi đầy đặn và gương mặt không mấy ấn tượng. Dù đã có trong tay danh hiệu Á hậu 4 bit Grand Việt Nam, nhan sắc của Mai Ngô vẫn nhận nhiều ý kiến khen chê trái chiều. Sau cuộc thi, nữ người mẫu được nhận xét là lên hương cả về sự nghiệp lẫn nhan sắc. Nhiều người còn nhận xét hình ảnh cô nàng lúc make up và chưa make up là hai phiên bản hoàn toàn khác biệt. Đã mất tiền mất bạc, lại hao công tổn sức để có được diện mạo xinh đẹp như hiện tại. Thế nhưng người đẹp lại bị tưởng nhầm là cà thơi khi có dịp sang Thái Lan chơi. Thế này thì đúng là buồn của Mai Ngô luôn ạ. À. Cái mới nói chuyện với ông, kêu bờ đây là cái ông mà mình, mình, mình từ chối á, thì ông mới kêu Ê, đẹp, mà cà thơi. <cười> Ủa là sao má? Nói về khái niệm cà thơi thì đây là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ cộng đồng những người chuyển giới nam thành nữ ở Thái Lan. Việc người đẹp bị nhầm tưởng thuộc cộng đồng LGBT cũng khiến nhiều người cười không nhặt được bùm. Chuyến này tiến tới, năm sau chị đăng ký thi Miss International Queen luôn chị ơi, tự nhiên chị xịt keo luôn, đứng hình luôn. Ê nói vậy là năm sau chị tui đi thi Miss International Queen Up Round lên đó, thành công ở các cuộc thi mở ra cơ hội cho Mai Ngô với nhiều hợp đồng quảng cáo, lời mời đóng phim. Đầu năm 2022, cô ra MV Rap Con Milader đánh dấu bước chuyển hướng với vai trò rapper. Mai Ngô là gương mặt quen thuộc của nhiều cuộc thi, từ game show cho tới nhan sắc. Cô bén duyên với nghệ thuật khi giành giải quán quân chương trình tìm kiếm thần tượng thời trang F Idol 2012. Cùng năm, Mai Ngô thi thử thách cùng bước nhảy và Việt Nam Net Top Model 2013 nhưng không đạt thứ hạng cao. Năm 2015, người đẹp tiếp tục chinh chiến ở Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và lọt top 45. Sự nghiệp thi thố đâu chỉ dừng lại tại đây, Mai Ngô còn ghi danh mình vào nhiều cuộc thi và đạt được nhiều thành tích cũng gọi là có ấn tượng như top 12 ACE Net Top Model 2016, Á quân giờ phây Việt Nam 2016. Thành tích cao nhất cô đạt được khi đi thi nhan sắc là Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Chăm chỉ ghi danh ở nhiều cuộc thi nhan sắc là thế, người đẹp vẫn chưa có cho mình được danh hiệu cao nhất trong các sân chơi. Bên cạnh sự nghiệp thi thố nhan sắc thì người đẹp cũng lấn sân sang thị trường âm nhạc với vai trò là rapper. Cho ra mắt sản phẩm âm nhạc cũng gọi là bắt tay và viral ra phết. Bạn có cảm nhận như thế nào về nhan sắc và sự nghiệp hiện tại của nàng Á hậu đa tài này? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!